Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Jimena en Casa. Para este bloque vamos a hacer un bife de lomo de cerdo al horno. Yo estoy justamente haciendo el tocino. Miren, lo corté chiquito, lo puse a fuego alto en esta olla, que es una olla grande, cómoda, la olla de récord, lindísima, de la línea bambú. Y lo que hacemos es, tenemos que hacer que se, que se dore, como ya, ya pasó, pero a fuego alto. Y no hay que echarle nada porque el tocino tiene mucha grasa, entonces esto le va a dar un sabor increíble a nuestro arroz. Como ya tenemos esta parte lista, lo que yo voy a hacer es sacar el tocino. No quedó aquí mucha grasita, así que le ponemos muy poquita mantequilla y aceitito, poquito. Y comenzamos a sudar la cebolla. Que se sude la cebolla, aprovechamos en ponerle una hojita de laurel. Y en unos cinco minutitos le vamos a poner nuestro arroz, que ya está lavadito, que está súper lavado, y también le pondremos el ajo primero. Ahora, quiero saltear mis champiñones. Yo hoy día he traído el champiñón común y corriente, que conocemos todos, el blanquito. Entonces, ¿cómo lo salteamos? Ponemos una sartén con, bueno, mantequilla, ponemos siempre también alguna de nuestras hierbitas, me encanta ponerle laurel, nuestro orégano fresco. Voy a juntar todos aquí. Yo ya me adelanté en tener unas tandas listas porque los champiñones no los puedes meter todos juntos, tiene que ser por grupitos. Cuando deja de sonar, ya te indica que está caliente y ya los puedes poner. Pero si hubiera mucho champiñón, hacemos dos, tres, cuatro, cinco tandas. Ahí estamos. Le puedo poner pimienta ahorita, la sal en un momento. Y si quieren, le pueden poner un diente de ajo entero, si quieren que tenga un sabor suavecito. Pero si quieren que tenga un sabor fuerte a ajo, sí lo pueden poner rayadito. Bueno, hablando de ajos, yo ya voy a rayar mi ajito encima de la cebolla. Este arroz promete, ¿eh? va a quedar pero increíble. Ahora ponemos el arroz. Ya miren, el champiñón, miren qué maravilla, está espectacular. Recién le ponemos sal en este momento. Ahora ponemos vinito blanco, que es un chorrito por tanda. Bueno, el arroz ya se selló, espectacular. Momento de ponerle nuestra sal, el vino blanco. Y siempre les digo lo mismo, si tienen ustedes caldo de pollo y de verduras, se lo ponen, si no, agua. Uy, el vino, qué rico huele, tenemos doble vino. El vino aquí del champiñón y el vinito del arroz. Esto lo podemos apagar. Este ajo lo puedo rayar si yo quisiera o lo puedo reciclar para algo más. Y miren qué rico cómo quedó. El champiñón lo tienen que hacer así para cualquier receta, recuérdenlo. Listo, como sabemos que ya se evaporó el vino porque ya no lo vemos, ya no hay nada líquido por aquí, le ponemos el agua o caldo. Probamos que esté bien de sal y dejamos que se cocine tranquilamente. Entonces, ¿qué hay por aquí? Acá tenemos nuestro bife de lomo de cerdo. Lo que vamos a hacer aquí es darle un toque así riquísimo con mostaza. Le ponemos pimienta, pero yo no le pongo sal. La sal siempre se la pongo cuando lo voy a dorar. Bueno, vamos a ponerle dientes de ajo ralladitos. Bien, tenemos los ajos. Recién cuando ponga todo, recién voy a con las manos mezclar súper bien. Aquí tenemos tangelo y lo que haremos es ponerle la ralladura. Entonces, la ralladura, maravillosa. Y lo que haremos es ponerle aquí la mantequilla y el aceite a la sartén. Entonces, simplemente es un poquito de mantequilla, un chorrito de aceite es lo mínimo. Nada más vamos a dorarlo, a sellarlo. Listo, como ya tenemos esto listo, voy ahora sí con las manos, mezclándolo súper, súper bien. Y como les digo, pueden dejar esto un par de días refrigerado, con la marinada. Inclusive pueden ponerle vino, vino blanco y va a agarrar mucho más sabor. Bueno, miren... Se ha evaporado todo el líquido, o casi todo. Aún hay líquido debajo. Lo que yo voy a hacer es mezclarlo un poquitito y ya taparlo para que se termine de cocinar. 
Bueno, vean cómo se está dorando de lindo. Miren qué belleza. Súper, súper doradito nuestro lomo de cerdo. Recién en este momento se le pone la sal. Vamos a darle aquí la vuelta. Miren qué belleza. Y ahora le vamos a poner el vino. Y no solamente el vino, también le vamos a poner la cebollita, que es simplemente una cebollita para que pueda ir al horno y le dé así un montón de sabor. Nos sirve que la cebolla también se caliente un poco. Siempre aprovechamos en ponerle nuestras hierbitas frescas para cuando vaya al horno, boten todo, todo su sabor. Y apenas se evapore todo el vino, le pondremos el jugo de tangelo y vamos a agüitar cómo va nuestro arroz. Uy, miren nada más. Miren, ya está prácticamente listo. Ahorita lo voy a probar. No se ha pegado nada de nada de nada. Qué increíble, me encanta. Bueno, eso ya está casi listo. No lo voy a estar moviendo porque se puede poner todo a mi alcochado el arroz. Ya tenemos entonces el vino que ya se evaporó. Ya tenemos que tener el horno ya calientito. 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Y lo vamos a meter al horno cuando este líquido ya haya hervido. Mientras que eso pase, voy a ir sacando un lomito que ya tengo listo. Aquí está este que está súper listo. Y acá está con sus juguitos y todo. Nada más lo caliento un poquito para poder cortarlo. Y a mí me encanta cortarlo bien, bien delgadito. Le echamos los champiñones, que miren, el champiñón a veces bota como un juguito, así que lo echan y todo, riquísimo. También le ponemos el tocino, pero recuerden que el perejil va a ser al momento. Miren qué rico. Miren nada más qué maravilla. Le pude ir echando solamente una parte del perejil para que vayan viendo y miren cómo se ve de alegre con los colores. Ahora lo dejamos tapadito para que todos estos sabores se asienten bien y ya cuando querramos servirlo, ya todo esté súper mezcladito. Nos huele increíble. Bueno, para poder meterlo al horno queremos que esto esté súper, súper caliente, que hierva el jugo de tangelo con el agua. Lo ponemos aquí y simplemente lo metemos al horno. Más o menos es como una hora. Un lomo que tenga como un kilo y medio más o menos. Listo, ya hirvió nuestro líquido. Así que ya lo podemos poner por acá. Con mucho cuidado lo levantan. Echamos todo el líquido y se va al horno. Miren, full, full, full sabor con las hierbitas, la cebolla y todo lo que le pusimos. ¡Listo, al horno! Vamos ahora a cortar nuestro lomo de cerdo. Pueden cortarlo con cuchillo eléctrico o con otro cuchillo, pero a mí me encanta que quede delgadito. Miren, ustedes pueden tener entonces en su refrigeradora eh, su lomito de cerdo ya listo y lo van a calentar al momento con la salsa y lo serviremos con el arroz. Esto huele increíble. Bueno, ya estamos listos para servir. Acá tenemos el arroz, le ponemos el perejil, al momento y no se imaginan cómo huele, de verdad que qué buena combinación la de tocino con champiñones, está espectacular. Por Movistar Plus.